بديل الرخام وبديل الخشب زي ما حضراتكم شايفين كده اللوح ده ممكن لو جيت تشتريه تقلق اللي هو شكله ما يطلعش حلو لكن مع تجميعة البديل الخشب الفاتح جنبه شكله في منتهى الجمال اهلا بكم معاكم امير اسعد من قناة ديكور الرسم النهارده معانا تركيب حائط زي ما حضراتكم شايفين بديل الرخام وبديل الخشب هقول لك طريقة التركيب وهقول لك اسعار كل حاجة انا بشتغل بيها اول حاجة انت بتقسم الحائط بتجيب نقطة في النص وتاخد خط زي ما حضراتكم شايفين وبتاخد متر اتنين وعشرين يمين ومتر اتنين وعشرين شمال بحيث اللي انت بتحدد اماكن بديل الرخام وبعد كده بتبدأ اليمين والشمال التروف بتبقى بديل الخشب بس المفروض الاول بتقسم الحائط بتاعك عشان لما تيجي تركب الموضوع يكون سهل بالنسبة لك زي ما حضراتكم شايفين كده قسمنا اللوحين هنا طبعا في مشكلة كانت في اللوحين اللوحين مش مجمعين مجمعين من البداية والنهاية وسايبين في النص جزء فاضي فطبعا دي مشكلة وحلها اللي انت بتصنفر الزيادات بالصاروخ بس طبعا بتصنفرها بطريقة احترافية جدا عشان الصاروخ ما يخبطش منك بتبدأ تاخد طروف بسيطة من المقابل اللي هو يعتبر موقف اللوح ينضم لبعضه بالصاروخ بتنعم لحد ما يبقى زي ما حضرتك هتشوف في الاخر بعد كده بدأنا نحدد المساحة اللي احنا عايزينها على بديل رخام وبدأنا بالقطر نقطع هو بيتقطع بالقطر مساحة اللوح متر اتنين وعشرين عرض في اتنين تمانين طول زي ما حضراتكم شايفين بتعدي اكتر من مرة على الجزء اللي هتقطعه بالقطر وبعد كده بتبدأ تفصله زي ما حضرتك شايف حاجة مرتفعة كده هنا بقى بن بنفتح اماكن علب الكهرباء بنفتحها بطريقة سهلة جدا بتحط لزق وبعد كده بتبدأ تحط سيليكون وبعد كده بتبدأ تطبع اللوح ممكن حد يقول لي طب ما تاخدها بالمقاسات وكده الموضوع ده سهل جدا وعمر ما عملته واختلف معايا حاجة فحاجة مضمونة جدا وانا بفتح زي ما حضراتكم شايفين يعتبر نص المكان اللي تحدد وبعد كده في الاخر ببدا بعد ما اللوح يركب اقطع براحتي في الجزء ده واظبطه زي ما حضراتكم هتشوفوا هنا ماده اللزق طبعا افضل حاجه سيليكون العظم التركي بوزع اتنين انبوبه زي ما حضراتكم يعني انبوبه ونص زجزاج كده ونص انبوبه بتبقى على الطروف موضوع الطروف ده مهم جدا اللي انت تشبعه عشان لما تيجي تكبس اللوح او تلزق اللوح زي ما حضرتك شايف يكون الطروف كلها ماسكه ودي اهم حاجه هنا بقى بتبدا تضغط كويس جدا وبتظبط على الخطوط اللي انت عاملها طبعا الضغط وظبط اللوح بيبقى قدامك حوالي دقيقتين ولا حاجه بعد كده بيبدا السيليكون يشد فمش تعرف تعمل حاجه فالافضل لو في حاجه عايز تعملها بتعملها في البدايه اول ما بتيجي تلزق بنبدا نثبت اللوح التاني مهم جدا بقى اللي انت بتثبت وبتضغط كويس جدا عشان اللوحين ينضموا ببعض طبعا بديل الرخام هتلاقيه في حدود حوالي 700 جنيه ال 2 ملي و 700 و 850 او 800 اللي هو ال 3 ملي ده السمك بتاع اللوح لكن بعد ما بيركب الاثنين يعتبر واحد بجيب شرايح الاستيل وبقطع الشريحه على قد الطول اللي انا محتاجه شرايح الاستيل الستيل طبعا اللي موجود في السوق كله يعتبر واحد مهم جدا اللي انت ما تجيبش عليه مية وهو عمره هيبقى طويل معاك يعني ما تنظفش بمية الستيل هو بقطعة قماشة كده لو في حاجة لكن بديل الرخام وبديل الخشب ما فيش مشكلة لو نظفته بمية ببدأ اثبت الشريحة دي خمسة سنتي الطول بتاعها اتنين اربعة واربعين وفي منها تلاتة متر بس بيبقى قليل شوية بتجيبه بالطلب لو الحائط عند حضرتك أكتر من اتنين أربعة وأربعين بتعمل وصلة تحت أو بتجيب التلاتة متر هنا ببدأ آخد مقاس بديل الخشب وببدأ أقطع الجزء اللي أنا محتاجه هنا بالصاروخ بمشي براحتي جدا عشان القطعة بتاعتي تطلع مظبوطة وبعد كده بنعم الجزء ده عشان تبقى شبيهة لقطعة الشركة أنا بقطع زيادة ملي أو اتنين ملي وببدأ أظبط براحتي بوزع نص أنبوبة سيليكون عضم تركي على الظهر زي ما حضراتكم شايفين انا بحط السيليكون على الاجزاء المرتفعة هو في اجزاء مرتفعة والاجزاء سقطة شوية فانا بحط كل السيليكون على الاجزاء المرتفعة زي ما حضراتكم شايفين كده 
ببدا اثبت ومهم جدا بقى ببدا اخد مقاس الستيل علشان ما فيش حاجه تبقى اعرض من حاجه ظبطت مقاس الستيل وببدا اركب بقيه الشرايح زي ما حضراتكم شايفين كده طبعا هنا بنركب الجزء اللي على الشمال ده جزء صغير وبعد كده بنبدا نظبط عليه وطبعا بتراجع بردك بعد ما بتخلص على الستيل عشان يبقى زي ما حضراتكم شايفين كده المقاس واحد وانت بتقيس وتراجع كويس جدا عشان ما تجيش بعد ما تفنش تلاقي الستيل مثلا 3 سم من فوق و4 سم مثلا من تحت الستيل 5 سم بس احنا خليناه هنا 3 ونص علشان نظبط الحائط بالظبط ونظبط النهايه بتاعت الحائط فدي تجميع انت بتجمعها كده بحيث ان انت ما تيجي في الاخر شكل الفينش يبقى حلو مش مشكله لو الستيل بيقل من 5 سم بس يديك شكل في البدايه والنهايه شكل مظبوط هنا ببدا اثبت يعتبر اخر شريحه بديل الخشب المستورد دوت ال 17 سم في حدود 350 جنيه طبعا ده يعتبر اعلى حاجه انا بردك هراجع لك على الاسعار تاني بعد ما نفنش الحائط هنا ببدا اشيل الستيكر اللي على البديل الرخام زي ما حضراتكم شايفين وهيبدا يظهر معايا وببدا افنش واشيل الستيكر اللي على الستيل طبعا انا مش بلزق الستيل على بديل الرخام لاني مع الوقت بيفك الافضل تلزق الستيل غاطس بحيث ان انت تضمن اللي هو يعني مش هيطلع بنسبه كبيره وعمره هيبقى طويل جدا وهنا الفاصل اللي كان في النص واسع جدا زي ما حضراتكم شايفين قفلناه بطريقه كويسه جدا زي ما حضرتك شايف هنا باجي بقى لعلبه الكهرباء اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي انا بفتح جزء صغير وببدا اراجع على الجزء دوت واظبط على المسمار بتاع علبة الكهرباء يعني انا ببص كده بشوف المسمار نهايته فين وببدأ بالراحة كده بحيث لما يجي يركب الوش اللي انا هركبه ما يبينش اي فتحة في بديل الرخام هنا بقى انت بتطول بالك شوية وبتبدأ تاخد جزء جزء لحد ما بتخلص الفتحة دي بطريقة كويسة جدا طبعا الشغل ده بيبقى محتاج ان انت تطول بالك وتشتغل براحتك جدا علشان الحاجه تطلع مظبوطه معاك وزي ما حضراتكم شايفين الالوان جمعت مع بعض وشكلها شيك جدا وزي ما حضراتكم شايفين التقفيل اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو اشترك معنا في القناة وما تنساش تعمل لايك لو انت مهتم بمجال الديكور اشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله